Hi all, welcome to the another video of Microprocessor and Embedded System. So, we have discussed the last module. We have discussed the last module. We have already discussed the last module. We have discussed the last module. We have discussed the last Microprocessor versus Microcontroller, Trends, Challenges, etc. We have discussed the last module. Hard and Soft Real-Time System. We have discussed the last module. 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 लाइफ साइकल मॉडल ने कुछ चम अदे बोले तो ना लाइफ साइकल मैनेजमेंट ऑफ एन एम्बर्ड सिस्टम अब वाले वाटरफॉल मॉडल ऐसे ने कुछ कहाँ पर डिस्कस किया ओके हम क्यों डेल की बात अदे बोले तो नई चैनल दो सब्सक्राइब चलें टू गेट मोर वीडियोस एंड दायरन तुम्हें लोग सब्सक्राइब चाहिएगा � Phases of design and development of an embedded product. अपने वो embedded product टेक इन्हें develop करने, आदेन टेक आये इन्हें ना हमने discuss किया हमने। अलग इन्दर EDLC इन्दर ना पहले इन चोदी किया रहने। LC इन्दर देशी इन life cycle आना E for embedded product आना D for development आना। वे इन्हें तो मेरे ना हमको एक एट्ट stage जो लाना मेरे इन्दर। अदेन इन्दर starting stage में मुझले इन्दर एट्ट ऑसन रेटर में डेवलप करेंगे ना ना इबड़ी points लोड देखने। अब first वर ना ना innovation अलग इन्दर एक idea एक product ना को माध्यम हमको एक innovation आये रखी। अब आवडना ना हमको start टेन डा। अदेन ऐसा अदेन ने कुछ analysis ना कार्य ना कम लाना डिचे ना। कारण हम इधर क्या ना अदेन हमको इतर लाभ गुटम अलग इन्दर इम्प्लीमेंट ऐसे रहता हम लोग डर डिजाइन से डेवलप हो चुके नोको आज ना आ डेवलपमेंट जेते तो नोकी का ये लादन हम लोग वेरीफाई चेंज हम लोग देश चला सालों बैठे नहीं नंदो दिन आता है लादन हम ओके आनो आ हम लोग आधे में जाए चुके बोलते ना तो दा एनालिसिस पार्ट लग चेता बोले Vocês Orang yang perlu produk tender development dan life cycle sekarang yang lain, nama orang waktu mana ada berani kan? Ini nama kita orang yang anda orang yang explain je, detail itu, ada innovative atau first version mana tu? Ada tu orang conceptual idea, the idea of product take shapes. Ada itu apa produk itu nama perlu indah kan? Orang produk itu ada idea beri nanti, ada yang awal bagam. Adi ni nama innovative itu berani first section mana kan? Apa new and innovative ideas and Concepts are sort. Adalah itu, ah, itu stage je lah, na, pude idea sen karya ni, kalau kita mula thinking itu, ah, ingat na, satu produk itu, mula indai kaya ni, mula indai kita berenda. Apa adanya ni, kita mula market study cinti, ni, mula na, bila pude teknologi, sekarang mula nak kandai, ni, ipen dega teknologi sah bayar, mula ipen dega produk ta bayar, mula na, awa mula ipen indai kaya ni, ni, sampai mawangi kuda kaya, angkat kaya ni, mula kaya ni, design ni, mula innovative area lah. अदै बोले दिस इज़ द फेस ऑफ़ ड्रीमिंग नम्बर ड्रीम जेंडर वो एरिया ना इनोवेटिव नो बना दे नेक्स्ट वन एनालिसिस डी रिक्वायरमेंट्स है ना अदै ना एनालिसिस नम्बर डिटेल्ड स्टडी आड़ तंडे नम्बर डी प्रोडक्ट रिलीज़ है इंजन अलग करे वांग क्यों चल सारे वेसिंग का आड़ तंडे नम्बर तंडे Investment अब फीसबुर्जी स्टडी इंग्लिश तो इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न एक्सेप्ट अब फीसबुर्जी स्टडी लेवल में तो ऐतर तो लोग इन्वेस्टमेंट भी आना अब वाला रिटर्न ऐतर ना हमारा एक्सेप्ट चाहिए ना तो एक्सपेक्ट चाहिए ना रिटर्न अब आप भी रंगलों का ऐरियों का नमकी देना है शायद यार तो ये कितना ना अरे बोले मेक द लिस्ट ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स अब इतना थोड़ा आवश्यक ना का आवश्यक है अब इनके प्रोडक्ट्स के लिए आदेन स्पेसिफिकेशंस पे इलेक्ट्रिक लानो मैकेनिकल लानो इनके तो प्रोडक्ट्स का आवश्यक है आदेन के बीच में कहाँ ना कमला स्टडी चाहिए तो ना 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 � अब आधे बोलते लास्ट पॉइंट है ना एनालिसिस दे कर मैंने मेक शुरू था दे कैन बी इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली अब हमारे ना नाइट एनालाइज़ है जिन्दा हमको तो रोपा कर देना हम किसान हम कुल चीज़ यहाँ पे तो अब पति ले अलग ही व्यायार वाला कार्य हेल्प पेंट भी रहे हो अलग ही व्यायार इंतेल साधन लोग पेंट भी रहे हो अब � Next one design the inner product. अतः इधर हमला तो आदि इंडा को अनलो ना हमलो एक मॉडल इंडा करना हमला टेस्टिंग बार कप पर पसंग करने का जेम डेट अब एक प्रोटोटाइप ना हमलो मेरे इंडा बा 
അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ മെയിൻലി ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് വേറെ ആൾക്കാരും അതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ വേണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഫങ്ഷൻ മോഡലിംഗ് ഫോർ ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻ മോഡലിങ്ങും ചെയ്യണം അതായത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കണം എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പാണ് അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ രൂപമാണ് ഈ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയ ഇപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വലിയ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാണ്ട് ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക വൺ ഇഷ്ട വൺ സ്കെയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിസൈൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് രണ്ട് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ അത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ ചില ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചില ഗെയിമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാറ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് വിചാരിച്ച പോലെ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പണി ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻസിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചൂസ് ദ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഡിസൈൻ ദ ഹാർഡ്വെയർ ജനറേറ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡ്യ ഇത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഹാർഡ്വെയറിന് ഹാർഡ്വെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിനിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ മെയിൻലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആ ഡിസൈനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡ്രഡ് ഹിയർ ദ സിസ്റ്റം ലെവൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കണം സിസ്റ്റം ലെവലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കണം മെയിൻലി അതിനുശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഈസ് വെരിഫൈഡ് അഗൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് ടു അപ്പോൾ ഫേസ് ടു നമ്മൾ അനാലിസ് നടത്തിയപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്കത് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അതായത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മെയിൻ സക്സസ്ഫുൾ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അതേപോലെ സസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൊത്തം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാണ്ടിരുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അവർ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിലതിന് വല്ല കേട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് വല്ല കേടുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഗ്യാരണ്ടി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാരണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ അപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് മുതലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ക്ലാസിക്കൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർഫോൾ നമുക്കറിയാം മോളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അടിയിലേക്കാണ് വീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളും കാര്യങ്ങളും മുന്നിലുണ്ടാവും അതായത് ബാക്കിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വെള്ളം എപ്പോഴും മോളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് മാത്രമേ വീഴാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എന്ന പേര് ഇതിന് വരാൻ കാരണം The waterfall life cycle approach is based on the serialization of development phases. One phase follows into the next and thus the next. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം അതായത് ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് ഇത് ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർഫോൾ മോഡലിനുള്ള പേര് അങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇ ഡി എൽ സി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് മുതൽ ആറ് പേരുടെ പോയിന്റ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് The Waterfall Life Cycle model has advantage of, advantage of easy scheduling and it's direct and easy to understand. Now, it's very simple to understand because it's direct usage and it's very simple to understand the Waterfall model. Now, if we have a demer, we have to say that it's back to the flow. Now, we have to say that it's not going to change the changes. We have to say that it's not going to change the flow because there is no back. ഫ്ലോ ബാക്കിലേക്ക് ഫ്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി നോൺ ബിഫോർ ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഫേസ് വിച്ച് ഗോസ് ബാക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് എ കറക്ഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് ഡിസൈനിലേക്ക് വരും ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് വരും ഇംപ്ലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വെരിഫൈയിലേക്ക് വരും വെരിഫൈ നിന്ന് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഡിസൈനിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് അത് അടിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് പോക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഇല്ല അതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കാട്ടി മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ടു പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് ഇല്ല കാരണം അത് ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുത്തൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല ഹി ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫേസ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മേ ബി ടു ലേറ്റ് ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഇൻ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചേഞ്ചസ് കാരണം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫിഗർ ദാറ്റ് ഈ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ ബാക്ക് ഫ്ലോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ് വെർഷൻ അതായത് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ വിത്ത് എ ബാക്ക് ഫ്ലോ അതായത് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കണ്ടത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസൈനിലേക്കാണ് വരും ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇത് വരെ ഇനി പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈനിലേക്ക് വന്ന് ഡിസൈൻ വല്ല ചേഞ്ചസ് വേണം വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അനാലിസിസിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ മോഡൽ വിത്ത് ബാക്ക് ഫ്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ ദിസ് ഈസ് എ വാട്ടർ ഫ്ലോ മോഡൽ വിത്ത് എ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഇൻ വിച്ച് ഈ ഫേസസ് ഹാസ് ബാക്ക് ഫ്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫേസസിലും ഇവിടെ ബാക്ക് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദിസ് Uh, the correction to the intermediate uh, previous stage is possible based on the feedback at the end of each phases appo ivada namukku tottu mumbilulla immediate previous stage ilekkulla corrections